ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹரி சக்ஸஸ் பாயிண்ட் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம தமிழில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நம்மளுடைய அந்த முயற்சியோட ஒரு பார்ட்டாக இன்னைக்கு அமெரிக்கா ஈரான் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன இதனால் உலக பொருளாதார அரசியல் நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இதை பற்றின இங்கிலீஷ் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு போட்டிருக்கோம் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த விஷயங்களை தெளிவாக அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுறோம் சரி நம்ம இப்போ சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு நடுவில் இருக்கிற டென்ஷன்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு நாடுகளையும் பற்றி பொதுவான சில அரசியல் கருத்துக்களையும் ஒரு சில வரலாற்று பின்னணிகளையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு முதல்ல ஈரான் ஒரு மதச்சார்புள்ள நாடு இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஈரான் சொல்லுவாங்க ஈரான் ஒரு தியோக்ரட்டிக் ஸ்டேட் அதாவது மதத்தை சார்பாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு நாடு அமெரிக்கா அப்படின்றது மதச்சார்பற்ற நாடு எல்லா மதத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு நாடுகளும் வெவ்வேறு பிரதேசங்கள்ல இருக்குது அமெரிக்கா வட அமெரிக்க கண்டத்துல இருக்கு ஈரான் வந்துட்டு ஆசிய கண்டத்துல இருக்கு தெற்கு பகுதியில் இப்போ இந்த ரெண்டு நாடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடு மதச்சார்பற்ற குடியரசு இன்னொரு நாடு மதச்சார்புடைய குடியரசு இப்போ இது ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடியது இஸ்லாம் அப்படின்ற கூடிய அந்த மதம் இப்போ முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உலக அரசியலில் நிரந்தர நண்பன் நிரந்தர எதிரின்னு யாருமே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அமெரிக்கா இந்தியாவோட எதிரி இந்தியாவுக்கு பொருளாதார தடை விதித்து பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட்டாக பேசி நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்குச்சு அதே அமெரிக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேலே இந்தியாவுடைய ரொம்ப நெருக்கமான நண்பன் ஓகே ஆயிரத்தி எதிரான <laughs> வெற்றி <laughs> வடகொரியா லேட்டர் ஸ்டேஜில் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸில் வெற்றி அடைஞ்சிது ஓகே ஆனால் ஈரான் வெற்றி அடையிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அமெரிக்கா வந்துட்டு சைபர் அட்டாக்ஸ் அதாவது தன்னுடைய பொறி கனி பொறியியல்கள் பொறியாளர்கள் இவங்களை இவங்களை வச்சு ஈரானோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் ஹேக் பண்ணி அந்த சோதனைகளை பெரிய அளவு டிலே பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்தே வந்துட்டு ரொம்ப தீவிரமான பொருளாதார தடைகளை வந்துட்டு அமெரிக்கா போட்டுச்சு ஈரான் மேலே அதனோட விளைவாக ஈரானால் பொருளாதார அளவில் பெரிய அளவில் முன்னேற முடியல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்னாச்சுன்னா உலக நாடுகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அதாவது பி ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க பெர்மனண்ட் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பெர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சு பேர் சைனா யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் இந்த அஞ்சு பேரும் இவங்க இல்லாமல் ஜெர்மனின்ற ஒரு நாடும் ஆறும் சேர்ந்து இந்த ஈரான் அமெரிக்கா பிரச்சனையை வந்து தீக்கணுன்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஈரான் கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் அணு ஆயுத தயாரிப்பை விட்டுருணும் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு உங்களுடைய உள்நாட்டு ஆற்றல் எனர்ஜி நீட்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் தேவைப்படுறது அதுக்காக வந்து அணு உலைகளை வந்து நாங்கள் போட்டு தரோம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி தர்றோம் ஸோ உங்களுடைய நல்ல நோக்கத்துக்கான என அணு ஆயுத அணு உலைகளை வந்து நாங்கள் போட்டு தரோம் ஆனால் இராணுவ நோக்கத்திற்காக அதை செய்யக்கூடாது அதை நீங்கள் கைவிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈரானும் அதுக்கு ஒத்துக்குது இந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் வந்துட்டு ஜேசிபிஓஏ ஜாயிண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ப்ளார் ப்ராலிஃபரேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா நாடுகளும் கையெழுத்து போடுவாங்க அமெரிக்காவும் வந்துட்டு பொருளாதார பொருளாதார தடைகளை நீக்கிரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் ஒபாமா இருக்கும்போது பதினெட்டில் வந்து ட்ரம்ப் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஒரே மாதத்தில் யார் கூடயும் கலந்துக்காமல் எந்த நாட்டு கூடயும் பேசாமல் திடீர்னு அந்த அக்ரிமெண்ட்லேருந்து நான் வெளியே வரேன்னு சொல்லிவிடுவான் ட்ரம்ப் எதுக்காக சொன்னான்னு அவனுக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது சரிங்களா அப்போது 
இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு ஈரான் வந்துட்டு அணு ஆயுதங்களை செய்யாமல் அமைதியாக மற்ற நாடுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தது எல்லாம் வீணாக போச்சுன்ற மாதிரி ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடனடியாக ஈரான் மேலே பொருளாதார தடைகளையும் ட்ரம்ப் விரிச்சாச்சு எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு ட்ரம்ப்புக்கும் தெரியல ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் தெரியல ஸோ அதனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரொம்ப கடுமையான ஒரு வெறுப்பு போயிட்டுருக்கு ஈரானியர்களுக்கு வந்துட்டு அமெரிக்காவுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு வீசா கிடையாது இந்த மாதிரி பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் போயிட்டுருக்கு இதில் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நவம்பர் போன வருஷம் நவம்பர் இந்த டைமில் சுலைமானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க நவம்பர் டிசம்பர் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் எதுவும் சுலைமானி வந்துட்டு சவுதி எமன் இந்த மாதிரி நாடுகளில் வந்துட்டு சிரியா லெபனான் இந்த மாதிரி நாடுகளில் பாலஸ்தீன் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்புல்லான்னு கூடிய ஷியா தீவிரவாத அமைப்பு ஆக்டிவாக இயங்கிறதுக்கான எல்லா பிளானும் இவர் தான் பண்ணார் அதாவது மாஸ்டர் மைண்டு ஈரான்லேயே வந்துட்டு ரெண்டாவது மிக பவர்ஃபுல்லான ஆள்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் அவர் அவர் ஈராக்கில் ஏதோ ஒரு வேலையாக போயிருந்தப்போ அமெரிக்க இராணுவத்தோட ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக் வந்து அவர் கொண்டுடுச்சு இதனால் கொதிச்சு போன ஈரான் இராணுவம் ஒரு பன்னெண்டு ஏவுகணையே ஈராக்கில் இருக்க அமெரிக்க இராணுவ படைகள் மீது தாக்குதல் நடந்துச்சு இதில் நிறைய பேர் செத்தாங்க ஆனால் வெளியே வரல நியூஸ் வரல அதோட ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ளேயும் கால் பண்ண வச்சு போயிட்டுருக்கு இது எப்போ முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தெரியாது இது முடியணுனாக்க ட்ரம்ப் அப்படின்ற அந்த ஆள் வந்துட்டு அமெரிக்க அதிபராக இருக்கிறது வந்து எப்போ ஸ்டாப் ஆகுதோ அப்போ தான் அது முடியும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த அனிமோசிட்டி தீர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இந்த விஷயத்தில் சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் டெய்லி வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது குறிப்பிட்ட டாபிக்ஸில் தமிழில் ஆடியோஸ் வேணும்னா நீங்கள் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்குள்ளே போட்டுடுறோம் நன்றி மாணவ